자 이렇게 이슈 모두 살펴봤습니다. 이슈 안에서 하나 투자증권 선익 시스템 태픽 종목 각각 들어봤고요. 자 이번에는 바로 한발 이슈로 한발 리뷰로 가보도록 하겠습니다. 먼저 김영민 매니저 어제 이 시간 바로 이야기했던 PSK 홀딩스가 네. 하루 만에 시원한 수익률을 현재 기록하고 있습니다. 7% 대인데 흐름이 너무 좋아서 오늘도 기대가 됩니다. 네. 지금 어저께 이제 고점을 살짝 좀 뚫어놓은 네. 자리였어요. 거래가 그렇게 강하게 붙지 않았는데도 불구하고. 이 정보점을 이제 넘어가고 있다라는 얘기는 이미 이제 매물 소화가 어느 정도 진행이 좀 됐다. 이렇게 이제 봐도 될것 같고, PSK 홀딩스도 HBM3 이제 가장 좀 대표적인 그쵸. 수혜주다라고 생각하시면 될것 같고, 결국에는 제가 어제 이 SK 하이닉스 음. 또 저러의 매수 기회다. 엔비디아처럼 주가 이제 빠졌을 때 오히려 살수 있는 이제 좋은 기회다. 마이크로 테크놀로지가 HBM3 e 시장에 진입한다라고 하더라도 당분간은 지금 SK하이닉스의 어떤 독점적인 구조가 깨지기 쉽지 않다. 제가 수율에 대한 문제도 이제 좀 말씀을 좀 드렸었고 그렇죠. 생산 캐파와 관련된 이제 이슈도 한번 짚어드렸거든요. 네. 그런 부분들을 감안하면 국내 생태계 안에서 이 HBM 시장의 폭발적인 성장에 낙수 효과를 입을 수 있는 기업들을 여러분들이 계속해서 네. 좀 추적하셔야 된다는 라 거고 그런 종목들을 뭐 거의 빠짐없이 다 소개를, 다루고 있죠. 네, 소개를 예. 해드리고 있어요. 그래서 어저께도 이제 PSK 홀딩스 사실 이 종목도 뭐 1월 달에도 작년에도 계속 말씀을 음. 좀 드렸었던 종목입니다만 다시 한번 이제 소개를 좀 해드렸었고요. 어제 하루 만에 한 6% 7% 정도 네. 수익을 이제 기록한 것 같습니다. 일단 추세적인 흐름으로 봤을 때는 뭐 5만 원 정도까지 한번 갈수 있다라고 보고요. 뭐 많은 분들이 또 HBN 관련된 종목들이 많이 올라오니까 이제 거품이다 이런 얘기들을 많이 하시는데 과거에 우리가 이제 반도체 슈퍼 사이클 때뭐 혹은 또 디스플레이 슈퍼 사이클 음. 때 보면 장비 종목들이 최소한 여섯 배에서 많게는 열 배가 넘게 이제 급등하는 종목들이 많았어요. 그리고 실제로 이 HBM 시장은 지금까지 보지 못했던 새로운 수요와 그렇죠. 4차 산업 혁명과 관련된 가장 좀 중심에 있는 이슈거든요. 그렇기 때문에 우리가 지금까지 그 경험해 왔던 반도체 어떤 사이클적인 측면에서 봤을 때도 예상치 못했던 어떤 수요 폭발이 지금 일어나고 있고 예. 그것 때문에 지금 엔비디아 주가가 이제 폭등을 하고 있는 상황이잖아요. 그쵸. 엔비디아 주가도 고평가단 얘기 나오다가 요번에 이제 실적 발표하고 나서 그런 얘기들이 쏙 들어갔다라고 말씀드렸잖아요. 그것도 맞추, 맞춰주셨죠? 네, 앞으로 한 마지막 1, 2년. 점이다. 그렇죠. 1, 2년 이후가 되면 엔비디아는 지금 속도로 네. 이제 실적이 나온다라고 하면 PER이 지금 15배 아래로 떨어진다. 음, 음, 음. 그런 측면을 감안해 봤을 때 지금 수요가 오히려 공급을 훨씬 좀 뛰어넘는 엄청나게 빠른 속도로 팽창하고 있기 예. 때문에 주가의 레벨에 대한 이제 걱정을 하는 것보다는 오히려 추세를 좀 타고 가는 게 좋지 않을까. 어, 예. 그래서 PSK 홀딩스는 음. 한 5만 원 정도의 목표가 어. 계속해서 좀 강조를 좀 해드리도록 음. 하겠습니다. 알겠습니다. PSK 홀딩스 목표가 5만 원까지 이야기를 해줬고요. 최근에 뭐 이제 엔비디아 실적도 나왔을 때 김영민 매니저의 뷰. 그리고 불과 어제 얘기했던 하이닉스의 뷰가 네. 모두 지금 시장을 관통하고 있거든요. 그래서 오늘 잠시 후한 발에서 제가 또이 관통할 수 있는 것들 시청자분들 진짜 궁금해하는 질문을 준비했기 때문에 그것도 같이 오늘 기대 어, 같이 해주시면 네. 좋을 것 같습니다. 자 리뷰가 한 종목 더 남아 있습니다. 이오테크닉스 같이 보면 좋을 것 같습니다. 어제 이오테크닉스가 12% 대 강하게 올라갔습니다. 네. 확실히 김영 매니저가 타점도 바닥에서 잘 잡은 것 같습니다. 실제로 이제 네. 한미 반도체가 2월 8일 날 상한가까지 이제 급등을 하면서 제가 음. 이제 무조건 HBM으로 해쳐 모여 음. 말씀을 좀 드렸거든요. 그렇습니다. 그 이후에 정말 화려한 이제 HBM 관련된 종목들의 이제 급등세가 계속 좀 이어지고 있다. 실제로 한미 반도체, HPSP, 그 다음 이제 이오테크닉스가 실은 이제 바로 갔어야 되는데 네. 2월 15일 날딱 전고점에서 살짝 이제 머뭇거리면서 한번더 눌렀다가 이제 갔어요. 근데 네. 우리 투자자분들이 이렇게 이제 주가가 한번 눌렀다가 하는 걸 오히려 저는 더 즐기셔야 된다라는 생각이 좀 드는 게. 오히려 좋다. 종목에 대한 이제 확신이 있고 내용에 대한 확신이 있다면 오히려 이렇게 눌렀을 때 비중을 늘릴 수 있는 기회잖아요. 네. 요 누른 구간에서 비중을 늘려놓으면 수익을 훨씬 더좀 많이 낼수 있는 자리였다라고 보여지거든요. 저는 요런 높은 자리에서 말씀드렸는데도 이제 어저께 급등하면서 거의 이제 8% 9% 정도 이제 수익률을 기록하고 있는데 여러분들 같은 경우에는 제가 요 빠져 있을 때도 계속 강조를 해드렸거든요. 맞아요. 스텔스 다이싱 얘기해드리고 또 레이저 어닐링 장비 얘기해드리고 이러면서 결국은 이오테크닉스가 시총 순으로 줄 세워서 지금 이제 안간 종목은 이오테크닉스밖에 없었기 때문에. 네. 갈 때가 됐다라고 말씀드렸는데 이제 어저께 이제 드디어 12% 정도 이제 강하게 상승을 하면서 
종가 기준으로는 이제 최고가를 이제 경신을 한번 했고요. 전고점 이제 20만 7,500원 오늘 충분히 뚫을 수 있을 거라고 보여지거든요. 네. 그래서 뭐 이어 테크닉스도 뭐 바닥에서 잡으신 분들은 차익 실현을 음. 하셔도 좋고 네. 뭐 계속해서 끌고 가실 분들은 뭐 21만 원, 22만 원 고점을 좀 높여 가면서 수익 극대화 관점으로 이제 대응을 음. 하셔도 좋겠다. 앞으로는 이제 우리가 선단 공정에 나노 공정 뭐 5나노, 3나노, 2나노, 어. 1.5나노 경쟁하는 것처럼 HBM도 이제 단을 쌓아 올리는 경쟁을 할 거예요. 네. 8단 얘기 나왔고 이제 12단 삼성전자가 이제 개발했던 얘기 나왔 그러니까 이제 음. 16단 뭐 이런 것까지 얘기를 할 거거든요. 그때 또 가장 좀 중요한 게 이오테크닉스가 이제 개발한 이제 스텔스 다이싱 장비이기 때문에 이제 그런 음. 이슈들이 시장에서 벌써 이제 주목을 좀 받기 시작했다. 그렇게 음. 보시면 되겠습니다. 알겠습니다. 최근에 핫한 이 반도체 장비. 는 PSK 홀딩스 이오테크닉스였는데 모두 김영민 매니저의 한 발이었다라는 것도 잘 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 이어서 김준호 매니저의 한 발도 넘어가 보도록 하겠습니다. 앞서 이야기했지만 더 대장주가 있었습니다. 바로 음. 한미반도체 이야기를 네. 해봐야 될것 같습니다. 한미반도체가 어제도 8.95% 상승해서요. 지금 3거래일 연속으로 따졌을 때 거의 뭐 20% 가까이 올라갔습니다. 그러니까 지난주 목요일 날 이제 한미반도체 말씀드리면서 그때도 거의 신고가 이제 부근이었는데 그쵸. 충분히 올라갈 여지가 남아 있고. 목표가 10만 원 정도도 충분히 도달하지 않을까라고 말씀드렸는데 어제 이제 9만 원을 돌파했고 또 9만 천 원까지 가면서 또 다시 한번 역사적 신고가를 또 경신을 또 했습니다. 그래서 일단 한미반도체 같은 경우는 결국 뭐 HBM 관련해서 뭐 삼성과 또 그리고 SK 하이닉스 간의 주도권 경쟁이 뭐 심화되면 심화될수록 결국에 한미반도체가 가장 큰 수혜주가 될 수밖에 없다라고 말씀드렸고 뭐 듀얼 TC 본딩 장비 음. 관련해서도 앞으로 뭐 삼성전자가 사용할 수밖에 없는 거고요. 결국 SK 하이닉스와 또 그리고 TSMC 간의 또 이제 AI 동맹 관련해서도 한미 반도체가 가장 큰 수혜주가 될 수밖에 없다라고 말씀드렸습니다. 이번에 뭐 마크 저커버가 온 것도 결국 이제 AI 반도체 관련해서도 동맹을 맺기 위해서 왔는데 그렇죠. 또 그런 부분에서도 한미 반도체가 사실 이제 AI 음. 반도체 관련해서의 가장 리딩 기업이다라고 보시면 될것 같고요. 그래서 어제 다시 한번 뭐 오전장까지만 하더라도 좀 조용한 움직임이었는데 한미 반도체가 이제 본격적인 상승 흐름이 나아지고 다시 한번 더 신고가를 경신하면서 이제 모든 반도체, 또 특히 AI 반도체 관련 종목들이 다 같이 상승 흐름이 나아졌다고 좀 보고 있습니다. 그래서 네. 뭐 약간의 좀 이제 신고가 부근이다 보니까 약간의 변동성은 나올 수 있다고 보더라도 올해 1분기 안에는 음. 다시 한 번씩 10만 원을 한번 돌파하지 않을까라는 관점에서 목표가는 한번 10만 원 네, 잡아드리도록 하겠습니다. 어, 10만 원이요. 음. 어제 네. 김영민 매니저랑 이야기를 했었죠. 한미반도체 10만 원이 빠를까요? s k 이닉스 20만 원이 빠를까요? 확실히 지금까지는 한미반도체가 더 빨리 네. 좀 달려가고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 자, 이어서 김준호 매니저님 갤럭시아 머니트리도 같이 보겠습니다. 바로 어제 봤었던 어, 기업이었는데요. 확실히 암호화폐 영향이 좀 있는 것 같아요. 그래도 네, 일단 네. 뭐 갤럭시아 머니트리는 뭐 STO 관련해서도 지금 신사업으로 추진하고 있는 기업이기도 한데 이제 아무래도 이제 같은 이제 블록체인 관련된 사업을 하고 있는 효성 그룹의 계열사라고 말씀드렸잖아요. 그러다 보니까 암호화폐 시장에도 충분히 영향을 받을 수 있다라고 말씀드렸습니다. 그래서 암호화폐 시장이 좋으면은 결국 이제 블록체인 관련된 사업들도 같이 연동하고 있고 NFT라든지 여러 가지 또 플랫폼 사업을 하고 있는 기업이라고 말씀드렸는데 어제 이제 장중에 좀 시세가 좀 분출되긴 했어요. 그래서 한 4% 이상의 좀 상승 흐름이 나아졌다가 살짝 쉬어가는 흐름 나아졌는데. 결국 이제 갤럭시아 머니트리 같은 경우는 국내에서는 그래도 이제 어, STO 시장 개화에 있어서 가장 지금 적극적인 활동을 하고 있는 기업이라고 말씀드렸습니다. 뭐 국내 대표 기관들과 또 국내 그 많은 업체들과 계속해서 협업을 하면서 갤럭시아 머니트리의 어떤 이제 부분들 또 실적적인 부분들도 빠르게 개선될 가능성이 높다라고 보고 있고 또 이제 NFT 관련된 이제 플랫폼 사업도 하고 있는 기업인데 결국 이제 암호화폐 시장과 같이 연동되는 사업들도 굉장히 많이 하고 있고 또 이제 암호화폐 관련해서 또 이제 어, 결제 관련된 시스템도 플랫폼도 가지고 있는 기업이다 보니까 갤럭시아 머니트리가 충분히 이 박스피 네. 라인 때를 좀 강하게 돌파하지 않을까라고 좀 보고 있고요. 뭐 차분하게 홀딩 관점으로 본다고 했을 때는 직전 고점 부근 때였던 만이처럼 부근 때도 충분히 돌파하지 않을까 보고 음, 있습니다. 알겠습니다. 갤럭시아 머니트리까지 일단 수익률 나왔다는 것 리뷰 한번 해봤습니다. 네. 자 이번에는 이제 바로 한 발로 넘어가 보도록 하겠습니다. 김영희 매니저님은 오늘 어떤 한발 준비해 오셨나요? 네, 네. 오늘도 뭐 오늘 목요일이고 내일 또 3일절 연휴가 시죠? 이제 네. 시작되기 때문에 뭐 오늘까지는 그냥 HBM 수혜주를 음. 말씀을 좀 드리고 예. 싶어서 오늘 저는 이제 ISC라는 종목을 준비를 예. 좀 해봤습니다. 사실 이제 조금 전에 최강 종목 시간에도 한번 소개가 된것 같아요. 어, 맞습니다. 김병진 매니저 요즘에 그 우리 369 수익률 대회에서 지금 1등 하고 계시는데 어. 김병진 매니저가 ISC도 했더라고요. 저도 이제 오늘 똑같이 이제 ISC를 이제 준비를 해왔는데 네. 실제로 이제 ISC는 작년에 
HBM 이슈가 이제 부각이 좀 됐을 때 음. 굉장히 강하게 거의 대장주 역할을 했었던 종목인데 맞아요. 최근에는 이상하게 이런 이제 이슈에 좀 편승을 못 하고 있는 상황이거든요. 그래서 이제 아마 ISC를 또 보유하고 계신 분들 입장에서는 조금은 답답함을 이제 좀 느끼시지 않을까라는 생각이 좀 드는데 ISC 뭐 죽지 않았다라는 거 네. 오늘 이제 조금 다시 한번 말씀을 좀 드리고 싶어서 준비를 좀 해봤고요. 작년에 이제 뭐 M&A 이슈도 있었죠, 그죠? SKC가 이제 최대 주주 지분 45%를 이제 확보를 하면서 SKC로 이제 최대 주주가 이제 변경이 좀 됐고 ISC는 가장 좀 중요한 게 이제 테스트 소켓 사업이라고 음. 이제 생각하시면 될것 같아요. 반도체 이제 제조를 해놓고 나서 요 이제 불량 여부를 이제 판별하는 이 테스트 소켓을 전문적으로 이제 공급하는 기업인데 주력 제품은 이제 우리 리노공업 같은 경우에는 이제 포고핀 방식이잖아요. 포고핀. 네. 근데 이제 이 ISC 같은 경우에는 실리콘 이제 러버 다르죠. 소켓 방식을 이제 기술을 가지고 있다라고 보시면 될것 같고, 요 기술을 이제 2003년부터 이제 개발을 해가지고 양산을 하기 시작했는데, 여러분들이 이제 좀 오해하시면 안 되는 게, 네. 전체 이제 이 테스트 소켓 시장에서는 이 리노 공업의 이제 점유율이 1등이에요. 네. 근데 이제 러버 소켓, 소위 말해서 이제 러버 소켓 쪽만 놓고 보면, 세계 시장에서 ISC가 점유율 한 80%를 차지하고 있다. 음. 그렇게 이제 생각하시면 될것 같거든요. 음. 근데, 전체 테스트 소켓 시장에서는 아직도 이제 이 러버 소켓의 비중이 한 20% 내외 정도밖에 음. 이제 안 되기 때문에 앞으로 이제 더 많이 이제 성장을 해 나갈 수 있는 여력이 이제 있다. 요게 이제 저는 핵심이다라고 생각이 좀 들고 그러면 이제 최근에 왜 이제 이 러버 소켓이 더 각광을 좀 받고 있느냐. AI 반도체 시대 이렇게 이제 CPU라든지 GPU 또 첨단 이제 시스템 반도체들이 많이 이제 개발이 좀 되다 보니까 그 이제 공정이 되게 이제 복잡해지잖아요. 특히 이제 공정이 복잡해지면서 최근에 이제 숄더볼이 이제 많이 채택이 좀 되고 있는데 어찌 보면 포고 핀 방식은 이 숄더볼이 이제 좀 손상이 갈수 있는 우려가 있어요. 음. 그 손상에 대한 우려 말 그대로 이제 실리콘 러버 방식은 이제 조금 부드러운 이제 고무 재질이라고 생각하시면 될것 같거든요. 그러니까 반도체 단의 어떤 손상을 최소화시킬 수 있는 테스트 소켓 방식이기 네. 때문에 이제 첨단 반도체 특히 고가의 시스템 반도체 칩을 이제 테스트할 때는 이 러버 소켓의 채택률이 이제 앞으로 많이 좀 늘어날 수 있는 가능성이 좀 높다. 이게 가장 이제 핵심적인 이슈라고 이제 보시면 될것 같거든요. 그런 측면에서 봤을 때 이제 작년에 이 HBM 시장이 이제 주목을 받기 시작하면서 사실상 ISC가 대장주 역할을 하면서 바닥권에서 주가가 정말 강하게 움직였어요. 작년 5월 달까지만 하더라도 3만 5천 원대에 이제 있던 주가가 최고가가 12만 원까지 이제 폭등을 했거든요. 네. 그러다 보니까 아무래도 너무 이제 강한 기대감이 선반영이 좀 됐는데 최근에 이제 주가 흐름 보시면은 정말 좀 지지부진 하잖아요. 많은 기업들, 한미반도체도 지금 사상 최고가, 이오테크닉스도 지금 사상 최고가, PSK 홀딩스도 지금 최고가 넘어가고 있고, 막 이런 이제 흐름들이 나타나고 있는데, ISC 같은 경우에는 최근에 이제 아주 좀 부진한 흐름이 좀 나타났다. 특히 지난 4분기 때 실적이 아주 안 좋았어요. 네. 말 그대로 이제 어닝 쇼크가 이제 나오면서 매출액도 그렇고, 영업이익도 그렇고, 시장 예상치를 크게 좀 하회하는 어닝 쇼크가 이제 나왔거든요. 음. 근데 어닝 쇼크가 나온 건 이제 메모리 기업들의 작년 4분기 때 이제 아주 극한적인 이제 감산이 있었잖아요. 네. 그 감산에 이제 직접적인 타격을 받으면서 실적이 이제 어닝 쇼크가 좀 나왔는데 뭐 제가 계속 말씀드리다시피 실적은 과거 데이터, 주가는 미래에 이제 가치를 그쵸. 반영하는 거다 이런 말씀 드렸잖아요. 어찌 보면 작년에 실적이 안 좋았던 건 이미 주가에 충분히 반영이 좀된 상태라고 보여지고요. 올해는 매출액이 지금 화면에 나가는 것처럼 한 2,500억 원 정도 이제 추산이 좀 되고 있고 영업이익도 한 700억 정도 내외 수준을 이제 예상을 좀 하고 있는 상황이기 때문에 실적도 이제 빠르게 좀 회복이 좀될 거고 이 시스템 반도체 쪽뿐만 아니라 메모리 쪽도 올해 이제 디램 오팡의 이제 회복과 함께 반도체 기업들은 이제 출하량이 이제 증가가 되고 그러면 테스트 소켓에 대한 이제 수요도 당연히 이제 좀 늘어날 수밖에 없기 때문에 실적 회복은 충분히 이제 가시성이 좀 있다 이렇게 이제 말씀드리도록 하고요. 음. 주가의 흐름으로 봤을 때는 우리가 이제 키마축이라는 게 있잖아요. 그쵸. 이미 아주 강하게 올라가는 종목도 물론 이제 신고가 랠리를 달리는 달리는 말이 이제 더갈 수도 있겠습니다만 키마축이가 이제 진행된다라고 했을 때는 상대적으로 좀못간 종목들 중에서 어떤 종목들이 올라갈까라는 어, 예. 걸 우리가 이제 좀 고민할 수 있기 때문에 그런 측면에서 봤을 때는 ISC가 이제 딱 눈에 띈다. 음. 이렇게 이제 말씀을 좀 드리도록 하고요. 네. 매수 가격은 어제 종가 근처 한 7만 원 정도 매수 타점을 한번 네. 잡아드리도록 하고요. 1차 목표 가격은 8만 5천 원, 한 20% 정도 이제 
반등을 목표로 8만 5천 원 정도를 1차 목표가 손절 가격은 6만 원 정도로 가격 전략 참고해 보시면 되겠습니다. 네, ISC 가격 전략 잘 참고해 보시면 좋을 것 같고 제가 앞에서 이야기했던 것처럼 지금 반도체 안에서 순환매가 엄청 빨리 돌아가고 김영민 매니저의 최근 HBM 반도체 내에서 네. 이 선구안이 정말 좋다라는 걸 느끼고 있습니다. 네. 방송을 진행하면서. 그래서 제가 지금 뭐 HBM 안에서 반도체 장비 이 순환매가 되게 빨리 돌아가고 있다라고 생각이 좀 들더라고요. 네. 최근에 그래서 얘기를 해주신 게 최근 한 발에서도 그리고 이슈 정전에서 계속 얘기했던 게 패키징 쪽에 대한 강조 엄청 많이 해주셨어요. 네. 그리고 오늘 보니까 소켓을 갖고 오셨네요. 네. 그러니까 소켓 쪽에서의 이제 순환매도 한번 일어날 것 같아요. 그러다 보니까 저는 한 단계 더 나아가고 싶더라고요. 네. 이 다음은 어디쯤 보고 계세요? 그러니까 이제 결국은 네. 이제 전공정에 관련된 이제 핵심적인 이제 이슈들을 가지고 있는 기업들이 음. 이제 다 급등을 했고 음. 그럼 결국은 이제 또 HBM 쪽에서도 전공적 쪽에 이제 손댈 수 있는 이제 여지가 별로 없다. 그러면 이제 결국은 패키징이라든지 음. 검사 쪽이라든지 이제 이쪽이 검사. 또 기술이 어. 이제 발전을 할 수밖에 없는 거잖아요. 예. 그러다 보니까 패키징이라든지 이제 검사 관련된 종목들, 뭐 오늘도 음. 리뷰해드렸던 PSK 홀딩스라든지 뭐 고영이라든지 음. 이런 기업들이 이제 급등을 했던 거고 그리고 이제 또 요즘에 이제 하나 추가된 게 세정 쪽이에요. 세정. 제우스뿐만 음. 아니라 이제 KC텍 같은 이런 종목들이 이제 지금 급등을 했거든요. 네. 그러다 보니까 이제 결국에는 HBM 종목들이 전후 공정 통틀어서 한번 쑥 훑은 게 되, 되거든요. 네, 그러니까. 그럼 이제 결국 다음은 한미반도체. 다시 처음으로 돌아간다. 결국 TSB 공정 쪽으로 저는 이제 아, 간다라고 보거든요. 예. 그래서 어제 이제 한미반도체와 그 다음에 이제 이오테크닉스가 이제 급등을 한건 상당한 좀 의미가 있다라고 봐요. 음. 결국은 이제 HBM이 또 기술 경쟁이 이제 본격적으로 좀 시작됐고 시장이 이제 본격적으로 개화되기 시작하면 결국에는 등치가 큰 기업들이 음. 먼저 간다라는 걸 어제도 분명히 이제 확인을 했다라고 보여지거든요. 그래서 이제 한미반도체가 어. 움직였고 이오테크닉스가 움직였다. 그러면 이제 또 남아있는 애가 딱 하나 있거든요. 어제 안 움직이네. 어제 안 유일하게 움직이죠. 이제 어제 왕따 당한 애가 있어요. 어디죠? HPSP. 아. 네. 수소 어닐링 하는 요쪽도 이제 여러분들이 있었어요? 이제 다시 좀 네. 관심을 좀 가지셔야 된다. 계속 이렇게 음. HBM 관련된 종목들이 키 맞추기를 하면서 순환매를 하고 있는 상황이기 때문에 네. 후공정 쪽에서는 저는 이제 소켓 쪽이 유일하게 이제 남아있다. 아. 뭐 오늘 말씀드린 ISC라든지 TSE, TFE 이런 음. 기업들이 이제 남아 있고 그리고 이제 전공경 단으로 다시 넘어가면 이제 어찌 보면 한미반도체, HPSP 뭐 이런 음. 기업들이 다시 주목을 좀 받을 수 있는 가능성이 음. 있지 않을까 이렇게 이제 한번 말씀드려 보겠습니다. 어 알겠습니다. HPSP 그리고 다시 한번 이 HBM의 순환매가 어, 다시 앞으로 한미반도체로 돌아갈 수 있을 것 같고 이쪽의 키워드는 확실히 어, 수율 안에서 수율을 가지고 올리고 내리고도 하는 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 김준호 매니저 같은 질문 네. 한번더 드리도록 하겠습니다. 이 다음 지금 HBM 안에서 순환매 돌고 있거든요. 네. 패키징도 돌고 있고요. 지금 소켓 김영 매니저 오늘 이야기해 줬습니다. 네. 다음 타자 이야기도 해야 되는데 저는 좀 HBM은 뭘 수는 있을 것 같은데 어제 오랜만에 소재에서도 움직였거든요. 맞습니다. 이게 좀 이유가 될까요? 일단 뭐 전반적으로 지금 이제 디램 가격이 살아나고 있고 메모리 업황 자체가 좀 살아나고 있기 음, 때문에 네. 최근에 삼성전자 안에서도 디램 디램 수요가 계속 증가하고 있는 모습이고 그러다 보니까 아까 김영희 매니저 말씀했던 이제 테스 소켓 관련 종목들도 어, 예. 이제는 좀갈 때가 됐다라고 좀 보고 있어요. 좀 이전에 뭐 인텔 플러스를 필두로 고용도 마찬가지고 검사 장비 업체들도 같이 움직여주고 있고 음. 전 공정을 필두로 지금 이제 메모리 업황이 살아나면서. 돌아가면서 좀 순환매가 나올 수밖에 없더라고 보고 있습니다. 근데 저도 결국에 이제 HBM 관련해서 지금 이제 모멘텀이 좀 확산되고 있고 AI 반도체 관련된 어떤 모멘텀이 강력하게 이제 반도체 섹터의 상승을 견인하고 있다는 점을 놓고 음. 봤을 때 결국 돌고 돌아서 이제 한미 반도체가 될 수밖에 없더라고 보고 있어요. 아, 결국 한미 반도체가 조정 흐름이 나와주면요, 결국 이제 반도체 섹터의 전반적으로 투심이 악화될 수밖에 없더라고 보고 있기 때문에 결국 이제 한미 반도체의 어떤 이제 우리가 중심축으로 보고 그 외의 종목들을 좀 확산해 나가면서 이제 볼 필요가 있다고 보고 있습니다. 네. 그래서 어제 한미반도체가 또 올라가니까 이제 어닐링 장비 관련해서 음. 이오테크닉스도 올라가고 또 SK 하이닉스한 DIT 같은 종목들도 올라가고 돌아가면서 순환매가 도는, 도는 거기 때문에 HBM 수요 확산으로 인해서 이제 검사 장비 업체도 음. 올라가고 그러니까 어차피 이제 순환매가 돌고 있는 과정인데 결국에 가장 이제 선도 기업과 이 AI 반도체 의 어떤 리딩 기업은 한미반도체의 흐름을 안볼 수가 없다라고 좀 보고 음. 있습니다. 네, 알겠습니다. 자 이제 VS 들어가려고 했는데 또 송옥선님께서 채팅창에 올려주신 내용이 좀 있어가지고요 이거 보겠습니다. 어 아까 이제 계속 우리가 한미반도체 이야기도 했고 왜 후공정만 이라는 이야기를 좀 해주셨습니다. 전공정 없이 후공정이 있을 수 있나라고 이렇게 이야기를 해주셨는데요. 김윤 매니저님은 지금 네. 여기에 좀전 
후공정과 전공정을 나누는 게좀 일단은 네. 필요하다고 보십니까? 결국 어제 전공정도 올라갔잖아요. 네. SK 하이닉스가 이제 특히 EUV 이제 노광 장비 또 여덟 대 추가로 도입한다 이런 얘기 나오면서 어저께 이제 주성 엔지니어링이 또 급등했거든요. 네. 그 다음에 이제 유진 테크도 이제 좀 따라 움직이는 그렇죠. 모습이 나타났고 심지어 이제 소재단의 종목들 동진 세미케미라든지 DNF 이런 네. 종목들까지 또 강하게 움직였단 말이에요. 그러니까 결국은 우리 투자자분들께서 이제 웬만하면은 반도체 이제 전후 공정에 대한 이제 이해도가 이제 높으신 분들이 굉장히 많아요. 진짜 공부를 많이 하시는 거예요. 그러면 이제 그 공정별로 네. 종목들을 쫙 깔아놓고 보면 결국은 이 HBM이라고 하는 새로운 이슈가 이제 부각이 좀된 거잖아요. 네. 그러니까 제가 제일 중요한 포인트로 말씀드렸던 게 HBM이라는 새로운 이제 디램 이제 칩이 시장에서 이제 각광을 받기 시작하니까 음. 그 동안에 주목 못 받았던 특히 HBM을 제조를 할 때. 특히 더 많이 쓰이는 장비를 제조하는 어. 기업들이 먼저 가는 게 너무 당연하잖아요. 네. 전공정이 당연히 중요하긴 합니다만 음. HBM 쪽 이슈가 워낙 강하니까 HM 만들 때 가장 중요한 TSB 공법 결국 그렇죠. 수율을 결정하는 이 TSB 공법과 관련된 한미 반도체가 이제 대장주 음. 역할을 하는 거고 그 다음에 HPSP나 이오테크닉스 이런 기업들이 가는 거고 음. 그 다음에 HBM 만들어 놓고 잘 되는지 검사하고 테스트하는 기업들 그렇죠. 그런 기업들 주가가 이제 같이 움직이는 음. 거라고 보시면 될것 네. 같거든요. 실질적으로 반도체를 만들 때 당연히 이제 전공정 먼저 이제 봐야 되는 건 분명합니다만 이슈의 관점으로 봤을 때는 이제 HBM이라는 어떤 주제를 놓고 종목들이 지금 음. 움직이는 시장이다라는 게 네. 제일 좀 중요한 포인트인 음. 것 같습니다. 다시 한번 강조드리지만 HBM, HBM 이슈는 지금 수율 어제도 그래서 김현민 저가 이야기했듯이 네. 바보야 문제는 수율이야 네, 라고 맞습니다. 이야기를 했듯이 아, 네. 이 수율이라는 음. 키워드를 가지고 투자 아이디어를 조금 넓혀가는 게 오히려 HBM 투자에서 좀더 도움이 되지 않을까 이런 좀 생각이 듭니다. 자 바로 VS 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 김준호 매니저님 앞서서 어, 이제 레고 투게더님께서 시청창에 올려주셨습니다. 당연히 속해 타니까 리노와 ISC를 네. 다룰 수밖에 없을 것 같아요. 둘다 지금 바닥권인데 누가 더 매력적일까요? 라고 이야기를 해주셔서 저희가 이렇게 직접 준비를 했고 음. 또 소켓하면 빼놓을 수 없는 기업이 하나 있습니다. 바로 TFE도 있기 때문에 TSE도 있기 때문에 여기를 한번 같이 다뤄볼게요. 네, 이 중에서는 제가 이제 1초의 고민도 없이 1초의 네, 고민도 없이 ISC를 한번 꼽도록 하겠습니다. 아, 오늘 네, 잘못 잘 들은 것 같은데요. 항상 네. 금요일이나 이제 어. 휴일을 앞둔 시점에서는 네. 항상 이제 긍정적으로 하는데 아무튼 <웃음> 네. ISC 최근 리노공업이 올라갔던 이유는 이제 온디바이스 AI 관련해서 음. 수혜로 부각되면서 이제 소켓 관련해서 어. 리노공업이 움직였는데 ISC가 이제 4분기 실적은 안 좋았지만 이제 메모리 업황이 살아나고 있다고 말씀드렸잖아요. 예. 그러다 보니까 앞으로의 어떤 실적은 개선될 수밖에 없고 또 ISC 같은 경우는 이제 메모리뿐만 아니라 이제 비메모리 반도체에 들어가는 이제 소켓도 계속 이제 확산되고 있고 오히려 매출 비중이 더 비메모리 쪽으로 더 커지고 있어요. 쪽. 그러다 보니까 음. ISC의 어떤 매출에 대한 어떤 걱정은 안 해도 될것 같은데 최근에 이제 다른 종목들 대비해서 좀못 갔던 이유가 얘가 이제 SKC에 이제 편입이 되면서 아, 결국에 SK 하이닉스 향 어떤 소켓 수요는 증가하되 삼성의 어떤 에, 에, 그 소, 소켓 수요가 좀 줄어들 수 있다라는 좀 우려감이 있었어요. 그러다 보니까 반사 이익으로 뭐 TSE라든지 음. TFE 같은 종목들이 좀 반등이 나와주기도 했었었는데 음. 저는 절대 그러진 않을 것이다. 보고 있어요. 왜냐하면 음. 삼성전자 같은 경우는 벤더사를 절대 한 곳만 두지 않습니다. 최소 두 곳, 그리고 많게는 세 곳, 네 곳을 붙이면서 가격 경쟁을 일으킵니다. 그리고 또 이제 만약에 한 곳이 이제 생산 중단이라든지 여러 가지 거, 그 생산에 어떤 차질을 빚었을 때도 바로바로 바로 빠른 대처가 가능하기 때문에 결국에 이제 어, 러버 소켓 관련해서 사실상 실로콘 러버 소켓 관련해서 글로벌 1위 점유율을 가지고 있다는 것은 ISC의 어떤 이제 막강한 독점적인 기술력을 가지고 있기 때문에 삼성전자가 절대 ISC를 놓을 가능성은 없다고 라 보고 있어요. 그래서 결국에 그렇게 따지면 또 최근에 SK 하이니스 향 관련 종목들이 돌아가면서 반등을 나와주고 있잖아요. 그래서 SK 하이니스가 TSMC와도 지금 AI 반도체 동맹을 맺고 또 HBM 쪽에서도 SK 하이니스가 현 시점에서는 비교 우위에 또 이제 독점적인 지위를 가지고 있는 상태다 보니까 그랬을 때는 ISC의 가치가 더욱더 부각될 수밖에 없다고 좀 보고 있습니다. 네. 그래서 그동안 좀못 갔던 이유가 삼성향 어떤 이제 매출 비중이 좀 줄어들 수 있다는 라 우려감인데 그거는 음. 기후에 불과할 것이다 라고 좀 보고 있고 음. 좀 한동안 좀 박스피 라이트로 움직이고 있는데요. 어, 시간 문제인 거지 충분히 박스피 라이트를 음. 돌파하지 않을까 보고 있습니다. 네 알겠습니다. 네. 김준호 매니저 ISC 리노공업 TSE에서 ISC 이야기를 해줬습니다. 이제 비메모리 쪽에서 받는 물량도 있기 때문에 여기에 대한 
강점이 있다라고 해주셨고 호두빵님께서도 채팅창에서 오늘 어깨동무 퇴근하시겠네요 네. 라고 이야기를 해주셔가지고 <웃음> 네. 어, 상당히 저도 기대가 되는데 아직 한발 남았습니다. 김준호 매니저 한 발이 남아있고 네. VS도 김영 매니저 선택이 아직 남아있기 네. 때문에 과연 어깨동무 하고 갈지 바로 한 발부터 들어보도록 하겠습니다. 김준호 매니저. 네, 네. 아까 이제 제가 비트코인 관련된 말씀을 드렸었는데 그 안에서 어떤 비트코인 관련 종목들의 상승에 최근에 좀 소외받았던 종목이 있어요. 음. 그래서 하나투자증권이나 우리기수자들은 많이 아실 거고 많이 말씀드렸으니까 네. 컴투스 홀딩스라는 종목을 아. 오늘 좀 타픽 종목으로 좀 가져와 봤습니다. 일단 컴투스 홀딩스 같은 경우는 이 C2X라는 이제 블록체인 관련된 사업을 하고 있는 기업이고 이 컴투스 그룹의 지주 회사다라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 최근에 이제 컴투스 그룹 또 그리고 이제 컴투스의 이제 자회사인 컴투스 로카가 도대체 최근에 중국 시장에 진출을 했어요. 그래서 중국의 피코라고 또 이제 VR 기기 관련해서 중국 시장 점유율 1등이고요. 전 세계 시장 점유율로 따지면 현 시점에서는 2등입니다. 음. 그래서 피코에 또 이제 다크스 워드라는 게임을 출시하면서 또 작년 6월 기준에는 어, 앱 순위, 앱 다운로드 순위 또 1등을 기록하기도 했습니다. 그래서 중국 내에서도 최근에 어, 컴투스 그룹의 어떤 VR 게임의 어떤 이제 인기가 계속 좀 이어지고 있는 상태다라고 보시면 될것 같고 음. 뿐만 아니라 지금 이제 컴투스 로카 같은 경우는 어, 메타 퀘스트 또 그리고 메타 스토어에도 이미 출시가 된 상태예요. 그래서 어, 메타 플랫폼과 꾸준하게 지금 협업을 추진하고 있는데 이번에 마크 저크버그가 이제 한국에 방한을 해서 또 이제 AI 반도체뿐만 아니라 XR 어, 생태계를 더욱 더 확장하고 또 거기에다가 이제 콘텐츠 관련된 이제 개발을 또 협업하겠다라는 얘기가 나와졌어요. 그래, 그랬을 때 결국 이제 XR 시장이 더욱 더 확대되려면 킬러 콘텐츠가 필요하고 또 킬러 콘텐츠 안에서는 결국 이제 게임 섹터의 어떤 이제 어, 어팡 터너 어라운드도 충분히 좀 기대가 된다라고 보고 있어요. 근데 예전부터 이제 메타와 꾸준하게 협업을 해왔던 이제 컴투스 그룹의 어떤 이제 어떤 매출 성장도 충분히 좀 진행되지 않을까라고 좀 보고 있고요. 네. 또 이제 최근에 또 이제 암호화폐 거래소 관련해서도 어, 국내에선 3대 암호화폐 거래소가 있습니다. 첫 번째가 이제 업비트가 있고요. 여전히 뭐 독점적인 거의 거래 기준으로 봤을 때 80% 이상 점유를 차지하고 있는 게 업비트고 그 다음에가 이제 비썸 그리고 3위가 이제 코인원인데 코인원의 2대 주주가 컴투스 홀딩스입니다. 그래서 지분을 이제 한 33% 정도 가지고 있고요. 그래서 어, 컴투스 홀딩스 또한 마찬가지로 뭐 NFT 사업 또 그리고 최근에 암호화폐 거래 관련해서 거래 대금이 꾸준하게 좀 증가하고 있는 모습이다 보니까 컴투스 홀딩스가 이제 코인원의 어떤 지분 가치만 본다고 하더라도 충분히 좀 저평가 구간에 위치해 있다라고 좀 보고 있고 또 이제 지주사다 보니까 네. 또저 PBR 관련 종목으로도 좀 맞물리기도 있어요. 그래서 다만 최근에 저 PBR 관련해서 어떤 모멘텀이 있었을 때. 상승이 좀 제한적이었던 부분인데 음. 결국에 게임 업황 자체가 지금 이제 2021년도에 플레이톤 이후에 충분한 주가 조정 흐름이 나와줬다라고 보고 있고요. 이 게임 업황 자체가 XR 시장이 개화되면서 또 VR 게임을 필두로 한 다시 한번 상승 전환이 충분히 좀 이어지지 어. 않을까라는 관점에서 컴투스 홀딩스라는 종목을 한번 가져와 봤습니다. 가격 전략 같이 들어보도록 하겠습니다. 가격 전략은요. 예, 전일 종가였던 36,450원을 일단 매수가로 잡고 대응해보도록 하겠고요. 일단 목표가는 직전 고점 부근대였던 4만 5천 원 부근대를 일단 1차 목표가로 말씀드리겠고 그리고 손절가는 3만 천원 말씀드려보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 컴투스 홀딩스. 네. 자 일단 3만 6천 4백 50원 어제 종가 매수가 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 자 그럼 바로 이제 어, 질문을 좀 해볼 시간입니다. 자 최근에 비트코인 가격은 앞서서 계속 엄청 올라갔다는 걸 말씀드렸습니다. 네. 근데 예전에 이제 플레이톤 P2E가 나올 때는 비트코인과 게임주가 커플링되는 현상이 있었거든요. 네. 김준호 매니저님. 맞아요. 근데 지금은 그렇지가 않아요. 네. 그래서 음. 예전 투자 포인트와 지금 투자 포인트가 많이 달라지지 않았나라고 생각이 좀 듭니다. 맞아요. 그래서 플레이톤 관련해서 거품이 다 꺼진 상태고 네. 최근에 위메이드가 사실 이제 플레이톤 관련해서 상승을 견인했던 거잖아요. 그쵸. 그래서 관련해서 그때는 이제 미르포가 이제 나오면서 큰 흥행을 이끌었는데 그 이후에 이제 미르포를 이을 만한 게임이 나오지 않은 상태니까 음. 어쩌 당연한 현상이다라고 어, 보고 있어요. 네. 다만 오히려 장점으로 볼수 있는 게 플레이톤 관련된 거품이 다 꺼졌다라는 거는 어. 사, 새롭게 다시 한번 출발할 수 있는 건데 어. 새롭게 올라갈 수 있는 모멘텀은 저는 XI라고 보고 있어요. 근데 네. 컴투스 그룹 자체가 이제 VR과 또 XR 게임 쪽에서 먼저 좀 선도적인 음. 지위를 가지고 있는 기업이고 또 음. 글로벌 1등이라고 할수 있는 메타 퀘스트에도 공급하고 있고 또 그리고 피코에도 공급을 하고 있는 기업이다 보니까 이 XR 컨텐츠 시장이 더욱더 확대됐을 때 컴투스 그룹의 어떤 실적 성장도 빠르게 개선되지 않을까라고 어. 좀 보고 있고 거기에 이제 덤으로 이제 컴투스 홀딩스가 투자한 코인원의 아, 어떤 거래 대금도 예. 증가하고 있기 때문에 그런 지분 가치에 대한 부각도 같이 좀 이어, 이어서 보자, 음. 봐야 되지 않을까라고 음. 보고 있습니다. 어, 알겠습니다. 네. 좀 거품이 꺼졌고 새로운 모멘텀을 받을 준비는 확실히 되어 있어 보입니다. 네. 자 그럼 바로 VS 가보도록 하겠습니다. 김영희 매니저님 컴투스 홀딩스가 네. 있고요. 
또 가상화폐로 같이 다뤄봐야 돼서 위메이드를 한번 가지고 왔습니다. 네. 그리고 게임이다 보니까 게임 업황 최근에 크래프톤이 주가가 상당히 좋기 때문에 여기를 같이 좀 어, 여러 가지 믹스해서 넣어봤습니다. 네. 어찌 보면 이제 게임 업종에 이제 음. 포커스를 좀 둔다라고 하면 크래프톤 최근에 진짜 좀 압도적인 이제 수익성을 이제 과시하고 네. 게임 업종 중에서도 주가 흐름이 확실히 좀 차별화되고 있는 종목이긴 하거든요. 뭐 크래프톤을 볼 수밖에 없는 상황이긴 합니다만, 합니다만. 오늘 이제 이슈는 코인이잖아요. 예. 가상화폐와 그리고 이제 컴투스 홀딩스가 지금 추진하고 있는, 있는 어떤 C2X의 어떤 생태계 이런 음. 것들이 이제 성장을 하게 됐을 때 미래를 이제 내다보고 또 투자를 한번 해볼 수 있을 만한 이제 기업이라고 보여지거든요. 오, 그리고 예. 이제 내일 또 이제 3일절 이제 휴장이기 때문에 네. 오늘 어깨 동무하고 나가려면 <웃음> 네. 당연히 이제 탑픽 종목 <웃음> 어. 컴투스 홀딩스 워낙 주가도 네. 지금 많이 빠져 있어요. 오늘 네. 김조 매니저님 저는 정확하게 지적을 해주셨다고 생각이 좀 드는데 P2E 게임과 관련된 종목들 또 이런 가상자산과 관련된 기업들의 주가가 완전히 바닥이에요. 네. 지금 거래소 관련된 하나투자증권 우리기술 투자를 제외하면 어. 이 가상자산 관련된 종목들 주가가 완전히 지금 음. 바닥권에 지금 누워있는 상황이기 때문에 오히려 저점 부근에서 이제 좀 공략을 좀 한다라고 하면 음. 이런 종목들이 조금 더 매력적이지 않을까 네. 그래서 컴투스 홀딩스 탑픽 종목으로 한번 선정을 해보겠습니다. 알겠습니다. VS까지 같이 살펴봤습니다. 오늘 두 매니저의 한발 김현 매니저 ISC였고요. 김준호 매니저의 한 발은 컴투스 홀딩스였습니다. 자두 분과 이야기는 여기서 마무리해보도록 하겠습니다. 어깨동무하면서 잘 퇴근하시길 바라겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.